యహోశవ గ్రంథము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము మొదటి వచనము యహోశవ ఇస్రాయేల గోత్రముల వారి నందరిని సేకేములో పూజ చేసి వారి పెద్దలను వారి ప్రధానులను వారి న్యాయాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపింపగా వారు వచ్చి దేవుని సన్నిధిని నిలిచిరి రెండవ వచనము యహోశవ జనులందరితో ఇట్లను ఇస్రాయేలుల దేవుడైన యహోవ చెప్పిన దేమనగా ఆది కాలము నుండి మీ పితరులు అనగా అబ్రాహమునుకును నాహోరుకును తండ్రి అయిన తేరాహు కుటుంబకులు నది ఇప్పరటీస్ అద్దరు నివసించి ఇతర దేవతలను పూజించిరి మూడవ వచనం అయితే నేను నది అద్దరు నుండి మీ పితృడైన అబ్రహముతుడు కొని వచ్చి కానన్ దేశమంతటా సంచరింపచేసి అతనికి సంతానమును విస్తరింపచేసి అతనికి ఇస్సాకును ఇచ్చి తిని నాలుగో వచనము ఇస్సాకునకు నేను యాకోబు ఏసవులను ఇచ్చి తిని చేయిరు మన్యములను స్వాధీనపరుచుకున్నట్లు వాటిని ఏసవుకి ఇచ్చి తిని యాకోబును అతని కుమారులను ఐగుప్తులోనికి దిగిపోయేది ఐదో వచనం తరువాత నేను మోసే ఆహ్రోణులను పంపి దాని మధ్యను నేను చేసిన క్రియల వలన ఐగుప్తులను హతము చేసి మిమ్మను వెలుపలికి రప్పించి తిని ఆరో వచనము నేను ఐగుప్తుల నుండి మీ తండ్రులను రప్పించినప్పుడు మీరు సముద్రము నద్దకు రాగా ఐగుప్తుల రథముతోనూ రౌతులతోనూ మీ తండ్రులను ఎర్ర సముద్రం వరకు తరిమిరి ఏడవ వచనము వారు యహోవాకు మొరపెట్టినప్పుడు ఆయన మీకును ఐగుప్తులకును మధ్య చీకటి కల్పించి సముద్రమును వారి మీదకి రప్పించి వారిని ముంచివేశాను ఐగుప్తు దేశంలో నేను చేసిన దాన్ని మీరు కనులారా చూచితిరి అటు తర్వాత మీరు బహుదినములు అరణ్యములు నివసించితిరి ఎనిమిదవ వచనము యోర్ధాను అద్దరిని నివసించిన అమోరీల దేశమునకు నేను మిమ్మల్ని రప్పించినప్పుడు వారు మీతో యుద్ధము చేయగా నేను మీ చేతికి వారిని అప్పగించి తిని మీరు వారి దేశమును స్వాధీనపరుచుకుంటుంది వారు మీ ఎదుటి నిలవకుండా వారిని నశింపచేసి తిని తొమ్మిదవ వచనము తర్వాత మోయబు రాజును సిఫ్ఫరు కుమారుడైన బాలాకు లేచి ఇస్రాయిల్తో యుద్ధము చేసి మిమ్మల్ని శపించుటకు బయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలువనంపగా పదవ వచనం నేను బిలాము మనవి వినలని అది తిని గనుక అతడు మిమ్మల్ని దీవించిన దీవించునని వచ్చాను అతని చేతి నుండి నేనే మిమ్మల్ని విడిపించి తిని పదకొండవ వచనము మీరు యోద్ధాను దాటి ఎరుకో దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎరుకోకు యజమానులుగు అమోరీల పెరిజీలు కానీలు హిత్తీలు గిర్గాసీలు హివీయులు యోబోసీలను వారు మీతో యుద్ధము చేయగా నేను వారిని మీ చేతికి అప్పగించి తిని పన్నెండవ వచనము మరియు నేను మీకు ముందుగా కందిరేగలను పంపితిని నీ కడ్గము కాదు నీ విల్లు కాదు కానీ అవే అమోరీల రాజుల ఇద్దరిని తోలివేశాను మీరు సేద్యము చేయని దేశమును పదమూడవ వచనము మీరు కట్టని పట్టణంలోనూ మీకు ఇచ్చి ఉన్నాను మీరు వాటిలో నివసించుచున్నారు మీరు నాటిని ద్రాక్ష తోటల పండ్లను ఒలివ తోటల పండ్లను తినుచున్నారు పద్నాలుగవ వచనం కాబట్టి మీరు యహో ఎందు భయభక్తులు గలవారే ఆయనను నిష్కపటముగాను సత్యముగాను సేవించచు మీ పితరుల నది అద్దరిని ఐగుప్తులను సేవించిన దేవతలను తొలగ త్రోసి యహోవాని సేవించుడి పదిహేనవ వచనం యహోవాని సేవించుట మీ దృష్టికి కీడని తోచిన ఎడల మీరు ఎవరిని సేవించెదరో నది అద్దరిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరు అమూరీల దేశమును మీరు నివసించుతున్నారే వారి దేవతలను సేవించెదరు నేడు మీరు కోరుకొనుడి మీరెవరిని సేవింప కోరునను నేను నా ఇంటి వారిని యహోవాను సేవించదము అనెను పదహారవ వచనము అందుకు ప్రజలు యహోవాను విసర్జించి ఇతర దేవతలను సేవించిన ఎడల మేము శాపగ్రస్తులు మగుదుము కాక పదిహేడవ వచనము ఐగుప్తు దేశమును దాసుల గృహంలో నుండి మనలను మన తండ్రులను రప్పించి మన కన్నులు ఎదట ఆ గొప్ప సూచక క్రియలను చేసి మనము నడిచిన మార్గంలోనిటిలోను మనము వెళ్ళిన ప్రజల ప్రజలందరి మధ్యను మనలను కాపాడిన యహోవాయే మన దేవుడు పద్దెనిమిదవ వచనం యహోవా ఆ దేశంలో నివసించిన అమోరీయులు మొదలైన ప్రజలందరూ మన ఎదుట నిలవకుండా వారిని తోలివేసిన వాడు యహోవానే సేవించదము ఆయనయే మన దేవుడని ప్రత్యుత్తరమిచ్చిరి పంతొమ్మిదవ వచనము అందుకు యహో యహోశవ యహోవా పరిశుద్ధ దేవుడు రోషం గల దేవుడు ఆయన మీ అపరాధములను మీ పాపములను పరిహరింపనివాడు మీరు ఆయనను సేవింపలేరు ఇరవయ వచనం మీరు యహోవాను విసర్జించి అన్య దేవతలను సేవించిన ఎడల ఆయన మీకు మేలు చేయవాడైనను మనసు త్రిప్పుకొని మీకు కీడు చేసి మిమ్మను క్షీణింప చేయ చేయనగా ఇరవై ఒకటో వచనము జనులు అట్లు కాదు మేము యహోవానే సేవించదమని యహోశవాతో చెప్పిరి అప్పుడు ఇరవై రెండవ వచనం అప్పుడు యహోశవ మీరు యహోవానే సేవించదమని ఆయనను కోరుకున్నందుకు మిమ్మల్ని గూర్చి మీరే సాక్షులై ఉన్నారనగా వారు మేము సాక్షులమే అనిరి ఇరవై మూడవ వచనం అందుకతడు అలాగైతే మీ మధ్యన ఉన్న అన్య దేవతలను తొలగ త్రోసి ఇస్రాయేల్ దేవుడైన యహోవా తట్టు మీ హృదయమును త్రిప్పుకున్నాడని చెప్పాను ఇరవై నాలుగవ వచనము 
అందుకు జనులు మన దేవుడైన ఇహోవని సేవించదు ఆయన మాటయే విందుమని ఇహోషవాతో చెప్పారు ఇరవై ఐదో వచనము అట్లు ఇహోషవ ఆ ధర్మను ప్రజలతో నిబంధన చేసి వారికి శేఖేమంలో కట్టడం విధిని నియమించి ఇరవై ఆరో వచనం దేవుని ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలో ఆ వాక్యమును వ్రాయించి పెద్ద రాతిని తెప్పించి ఇహోవ పరిశుద్ధ స్థలంలో నున్న సింధూర వృక్షము క్రింద దాన్ని నిలువబెట్టి ఇరవై ఏడవ వచనము జనులందరితో ఇట్లాడను ఆలోచించుడి ఇహోవ మనం మనతో చెప్పిన మాటలన్నీ ఈ రాతికి వినబడను కనుక అది మన మీద సాక్షిగా ఉండును మీరు మీ దేవుని విసర్జించిన ఎడల అది మీ మీద సాక్షిగా ఉండును ఇరవై ఎనిమిదో వచనం అప్పుడు యహోశవ ప్రజలను తమ స్వాస్థ్యములకు పెళ్ళనంపెను ఇరవై తొమ్మిదో వచనము ఈ సంగతులను జరిగిన తర్వాత నూనె కుమారుడును యహోవ దాసుడునైన యహోశవ నూట పది సంవత్సరములు వయసు గలవాడే మృతి పొందెను ముప్పయో వచనం అతని స్వాస్థ్యపు సరిహద్దు గానున్న తిన్న తెరుసులో అతడు పాతి పెట్టబడను అది ఎఫ్రైమీల మన్యంలోని గాయోసు కొండకు ఉత్తర దిక్కునున్నది ముప్పై ఒకటో వచనం యహోశవ దినంలోనిటను యహోశవ తరువాత ఇంకా బ్రతికి యహోవ ఇస్రాయేల్ కొరకు చేసిన క్రీలన్నిటినీ ఎరిగిన పెద్దల దినములన్నిటను ఇస్రాయేలు యహోవాని సేవించుచూ వచ్చిరి ముప్పై రెండో వచనం ఇస్రాయేలు ఐగుప్తుల నుండి తెచ్చిన యోసేపు ఎముకలను శేఖేములు అనగా యాకోబు నూరు వర వరహాలకు శేఖేము తండ్రి అయిన హామూరు కుమారులు ఎద్దుకుని కొనిన చేని భాగంలో వారు పాతి పెట్టిరి అవి యువసేపు పుత్రులకు ఒక స్వాస్థ్యముగా ఉండును ముప్పై మూడు వచనం మరియు అహరోను కుమారుడైన ఏలియాజర్ మృతి పొందినప్పుడు ఎఫ్రేమీల మంది ప్రదేశంలో అతని కుమారుడైన ఫినేహాసునకు ఇయ్యబడిన ఫినేహాసు గిరిలో జనులు అతన్ని పాతి పెట్టిరి